Hola, ¿qué tal pequeños mequetrefes y amantes de las motonetas? O como yo prefiero decirle, amante de las niñas rudas. En este momento vamos a hacer una actualización para cambiar, una actualización light, para cambiar los focos por iluminación LED. ¿Y qué material es el que tengo, bicho? Tú me preguntarás y yo te diré lo siguiente. Si se pueden dar cuenta, pues la caja no trae mayor descripción, a menos que entiendas chino pues me, me ayuden a traducir todo este show. Las características en la página y como yo lo solicité fue pidiendo el H6 o el BA20D con una alimentación de 6 a 80 voltios según la página y es de 12 watts, 12 watts combinados quiero suponer y los paquetes vienen de esta manera. Cero protegidos, todo muy sencillo todo es muy simple, yo creo que viene siendo también por, por el costo, 150 pesos cada uno, vamos a ver si valió la pena, así que hay que instalarlo, trae altas, bajas, su disipador, no trae mayor descripción, de hecho ni nada de descripción, sencillito y carismático, en segunda voy a sustituir estos poquitos de pellizco, comunes y corrientes de filamento por estos leds de 20 pesos cada uno que me gustaron, se me hacen super chidos porque brillan por todos lados son 5 leds blancos, no son de color y son fáciles de sustituir nada más quitar y poner sin problema ok ahora vamos a retirar la tapa voy a señalarte los tornillos a quitar son 5 2 de cada lado y uno en la parte de arriba dos tornillos por detrás para retirar el plástico o los que sujetan la moldura para retirar la moldura nos apoyamos un poco hacia abajo para que se libere fácilmente y vamos a liberar el conector el cual viene asegurado esto con mucho cuidado para no romper el seguro después cinco tornillos de cruz para liberar el faro de manera eficaz Aquí no nos va a costar trabajo, ya que sale con mucha facilidad. Ahí mismo vienen los cuartos o las velitas, los cuales también vamos a reemplazar. Liberamos el capuchón. Identificamos bien el socket, lo giramos y retiramos recuerda que este foco es un reemplazo directo no tenemos que modificar absolutamente nada y no hay pierde al momento de ponerlo Aquí te recomiendo que conectes y verifiques si encienden las luces y si no, revisar si algo pusimos mal. Si todo enciende perfectamente bien, revisamos que no haya nada flojo, aprovechando que ya tenemos la moto destapada, abierta y volvemos a ensamblar de la misma manera, pero ahora en reversa. Ponemos todos los tornillos y al final los apretamos. Ahora para retirar esta tapa del tablero, recuerda que son cuatro tornillos. En la parte de arriba vienen unos seguros molestos. Tienes que apoyarte con un desarmador plano para que no maltrates tanto tus molduras. No las rompas. Te voy a señalar cuatro seguros con los que tienes que estar bien trucha. Esos son los cuatro seguros. Ahora solamente 
como piden a presión los jalamos hacia abajo y reemplazamos el LED T10. Así que el antes y el después sí, sí son cañoncísimo. La verdad aumentó la luminosidad en más de un 50%. Entonces sí valió la pena. La verdad me está ayudando muchísimo porque antes para poner una direccional ni siquiera podía, y si era de día, obviamente, ni siquiera podía ver si estaba encendida o no. Entonces estuve tentado a ponerle un zumbador, pero con esto la verdad solucioné mi problema. Se ve perfectamente bien, tengo una mejor luminosidad en el camino. Es que de verdad los vehículos te ven más, tienen más atención con una luz blanca que con una luz amarilla entonces ahí sí le voy a dar un like a la tecnología led y próximamente voy a tener que cambiarle lo que son direccionales los cuartos el stop para que ya todo quede completamente también mejoró en que antes con el foco incandescente o amarillo al acelerar subía un poquito o sea había variación en la luminosidad y con estas luces led de verdad que no tengo ese problema incluso antes al encender las luces se sentía que las revoluciones del motor bajaban ligeramente yo sí lo alcanzaba a notar pero ahora con los dedos en y no se siente la variación así que quedó perfectamente bien me gustó le voy a dar un 100% a estas luces chinas que conseguí y recuerda que si no lo sabías ya lo sabes mal bicho y me da mucha risa cuando digo tecnología led guau se escucha súper fregón